ഇനി നമ്മൾ കെമിക്കൽ കോർഡിനേഷൻ ആൻഡ് ഇൻ്റഗ്രേഷനിൽ നെക്സ്റ്റ് സെഷനിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അബൌട്ട് പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് സെക്രേഷൻ ഓക്കെ സോ പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ജസ്റ്റ് ബിലോ ദ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹൈപ്പോ തലാമസിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ഗ്ലാൻഡാണ് പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ഈ പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിന് പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഹൈപ്പോഫൈസിസ് പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിന് വേറെ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് ഹൈപ്പോഫൈസിസ് സോ ദിസ് പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് വേർ ഇറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിൻ വി വിൽ സി പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് എക്ടോഡെർമൽ ഇൻ ഒറിജിൻ ഇറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ എ ക്യാവിറ്റി കോൾഡ് ആസ് സെല്ല ടർസിക്ക സെല്ല ടർസിക്ക ഇരിക്കുന്ന സ്പീനോയിഡ് ബോണിന്റെ ഭാഗത്താണ് എന്താ സ്പീനോയിഡ് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ സെറിബ്രം ഫോർ ബ്രെയിനിന്റെ ഭാഗം പഠിച്ചപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെയിനിലുള്ള ബോൺസ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദ ഫ്രണ്ടൽ ബോൺ പേരിയറ്റൽ ബോൺ ടെമ്പറൽ ബോൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചു ഈ ഫ്രണ്ടൽ ബോണും പേരിയറ്റൽ ബോണും ടെമ്പറൽ ബോണും കൂടി കൂടി കൂട്ടി യോജിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്ത് അതിന്റെ ബാക്കിലേക്ക് കാണുന്ന ഒരു ബോണാണ് സ്പീനോയിഡ് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ ആ സ്പീനോയിഡ് ബോണിന്റെ ആ ഭാഗത്താണ് എന്തിരിക്കുന്നത് പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ഇരിക്കുന്നത് സെല്ല ടർസിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ക്യാവിറ്റിയിലെ സ്പീനോയിഡ് ബോണിന്റെ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ് എന്ത് പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ഓക്കെ നോ ദിസ് പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച് ടു ദ ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച് ടു ദ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ത്രൂ എ സ്റ്റോക്ക് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഇൻ ഫണ്ടിബുലം സ്റ്റോക്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോക്ക് ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട് ഹൈപ്പോ തലാമസും പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡും തമ്മിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻ ഫണ്ടിബുലം സ്റ്റോക്ക് ഓക്കെ now we can see this pituitary gland it is it has two different parts that is called as adeno hypophysis and neuro hypophysis adeno hypophysis num neuro hypophysis num rendu part unde pituitary gland ne okay njan ende diagram varikkunnilla nammude textbook le koduthittunde adu pinne njan kaniya hypothalamus inde picture varichappo njan kaanichu thannirunnayirunnu enginiyana idinte position varunnayirunnu edana ee tarathilulla connection aanu ullathunnu ata so here adeno hypophysis it has two different region that is pars distalis and pars intermedia and pars distalis nu parayunnathu adinde largest portion aanu that is adeno hypophysis inde largest portion aanu pars distalis nu parayunnathu adine aanu nammal anterior pituitary nu represent cheyyunnathu ta ഇനി പാഴ്സ് ഇന്റർമീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ അതായത് അഡിനോ ഹൈപ്പോഫൈസിന്റെ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ആണ് പാഴ്സ് ഇന്റർമീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാഴ്സ് ഇന്റർമീഡിയ ഹിറ്റ് ഈസ് ദ സ്മോൾ പാർട്ട് ഓഫ് ദിസ് അഡിനോ ഹൈപ്പോഫൈസിസ് ഈ പാഴ്സ് ഡെസ്റ്റാലിസ് ആൻഡ് പാഴ്സ് ഇന്റർമീഡിയ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് അതൊരു മാതിരി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത പോലെ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ പാഴ്സ് ഡിസ്റ്റാലിസ് ആൻഡ് പാഴ്സ് ഇന്റർമീഡിയ എന്ന് സെപ്പറേറ്റ് പറയാറില്ല കുറച്ചും കൂടെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പാഴ്സ് ഡിസ്റ്റാലിസ് പാഴ്സ് ഇന്റർമീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി ഈ പാഴ്സ് ഡിസ്റ്റാലിസ് നമ്മൾ ലാർജസ്റ്റ് പോർഷൻ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ആൻറ്റീരിയ പിറ്റൂട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ ഇത് സി അഡിനോ ഹൈപ്പോഫൈസിസിനെ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന ടേം ആൻറ്റീരിയ പിറ്റൂ നമ്മുടെ പഴയ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആൻറ്റീരിയ പിറ്റൂട്ടറി ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് അഡിനോ ഹൈപ്പോഫൈസിസ് എന്നാണ് പക്ഷെ അഡിനോ ഹൈപ്പോഫൈസിസിന്റെ ഒരു വലിയ പോർഷനെയാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റീരിയ പിറ്റൂട്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിനെ നമ്മൾ പാഴ്സ് ഇന്റർമീഡിയ എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ദെൻ ദ അതർ പാർട്ട് ഓഫ് പിറ്റൂട്ടറി ഓർ ദ അതർ ചേംബർ ഓഫ് പിറ്റൂട്ടറി പിറ്റൂട്ടറി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പീസ് ആയിട്ടായിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ നെക്സ്റ്റ് പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോ ഹൈപ്പോഫൈസിസ് ആണ് ന്യൂറോ ഹൈപ്പോഫൈസിസിനെ നമ്മൾ പോസ്റ്റീരിയർ പിറ്റൂട്ടറി എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പാഴ്സ് നെർവോസ എന്ന് പറയും പാഴ്സ് നെർവോസ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റീരിയർ പിറ്റൂട്ടറി എന്ന് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം എന്തിനെ ഈ ന്യൂറോ ഹൈപ്പോഫൈസിസിനെ ഓക്കെ സോ ഹിയർ വി ക്യാൻ സി ദിസ് ഈസ് വൺ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഗ്ലാൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് വിത്ത് ഇൻ ഫണ്ടിബുലം സ്റ്റോക്ക് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് പാഴ്സ് ഡെസ്റ്റാലിസ് റീജിയൻ ആൻഡ് ദർ ഈസ് എ സ്മോൾ റീജിയൻ ഇൻ ദിസ് ദാറ്റ് ഈസ് പാഴ്സ് ഇന്റർമീഡിയ ഇതിനെ രണ്ടിനെയും
പാഴ്സ് നെർവോസ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തേർ പിറ്റൂട്ടറി ഈ പാഴ്സ് ഡിസ്റ്റാലിസ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ റീജിയനിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റൂട്ടറി നമ്മൾ ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റൂട്ടറി എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ സോ ഹിയർ ദ ഹൈപ്പോതലാമസ് ഇറ്റ് ഈസ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ദ പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ദിസ് പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് മേജർലി ഇറ്റ് ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ടു ഡിഫറെന്റ് റീജിയൻസ് ദറ്റ് ഈസ് ദ അഡിനോ ഹൈപ്പോഫൈസിസ് ആൻഡ് ന്യൂറോ ഹൈപ്പോഫൈസിസ് അഡിനോ ഹൈപ്പോഫൈസിസ് എഗെയിൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഡിഫറെന്റ് റീജിയൻ ദാറ്റ് ഈസ് പാഴ്സ് ഡിസ്റ്റാലിസ് ആൻഡ് പാഴ്സ് ഇന്റർമീഡിയ പാഴ്സ് ഡിസ്റ്റാലിസ് ഇസ് ദ ലാർജസ്റ്റ് പോർഷൻ ഫ്രം വേർ ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഹോർമോൺസ് ആർ സെക്രീറ്റ് ഫ്രം ദ അഡിനോ ഹൈപ്പോഫൈസിസ് ഓക്കെ അഡിനോ ഹൈപ്പോഫൈസിന്റെ ടോൺ കൂടുതൽ സെക്രീഷൻസ് വരുന്നത് ഈ പാഴ്സ് ഡിസ്റ്റാലിസ് റീജിയനിൽ നിന്നാണ് പാഴ്സ് ഇന്റർമീഡിയ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് നിന്ന് ആകെ ഒരു ഹോർമോണിന്റെ സെക്രീഷനേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ ഈ പാഴ്സ് ഡിസ്റ്റാലിസിനെയാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റൂട്ടറി എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് റീജിയൻ ആണ് ന്യൂറോ ഹൈപ്പോഫൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂറോ ഹൈപ്പോഫൈസിസിനെ നമുക്ക് പോസ്റ്റീരിയർ പെറ്റൂട്ടറി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ പാഴ്സ് നെർവോസ എന്നും പറയാം ഇതിന് സ്വന്തമായിട്ട് സെക്രീഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത് ഈ ഹൈപ്പോതലാമസിന്റെ ന്യൂറൽ സെക്രീഷൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി കമ്മിങ് ടു ദിസ് റീജിയൻ ത്രൂ ദ ആക്സോൺ ടെർമിനലിനാണ് പഠിച്ചത് അല്ലെ പക്ഷെ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ദ റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ ആൻഡ് ഇൻഹിബിറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ വിച്ച് ഇസ് സെക്രീറ്റിംഗ് ഫ്രം ഹിയോ ഇറ്റ് വിൽ ബി പാസിംഗ് ടു ദിസ് റീജിയൻ ത്രൂ എ പോർട്ടൽ സിസ്റ്റം എന്നാണ് പഠിച്ചത് ഇത് ഇതിനകത്തേക്ക് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺസ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന ഈ ഇവിടെ വരുന്ന ഹോർമോൺസ് ഇറ്റ് വിൽ ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റൂട്ടറി ആൻഡ് പാഴ്സ് ദിസ്റ്റാലിസ് ഫോർ ദ സോറി പാഴ്സ് ഇന്റർമീഡിയ ഫോർ ഇറ്റ് സെക്രീഷൻ അപ്പൊ എന്താണ് ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റൂട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ അഡിനോ ഹൈപ്പോഫൈസിസ് അതിൻ്റെതായ സെക്രീഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ന്യൂറോ ഹൈപ്പോഫൈസിസിന് അതിൻ്റെ സ്വന്തം സെക്രീഷൻസ് ഇല്ല ദാറ്റ് വിൽ സ്റ്റോർ ദ സെക്രീഷൻ ഓഫ് ഹൈപ്പോതലാമസ് ഓക്കെ നോ വി വിൽ സി ഈച്ച് വൺ ഐം ജസ്റ്റ് റബ്ബിങ് ഇറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം കൺസിസ്റ്റൻറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി എബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഇട്ടൺ എന്ന് മാച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെ വാരി വലിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കൺജസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് തോന്നും അതാണ് സോ ഹിയോ we can see the pars distalis or anterior pituitary which all secretions are there then after that we will see pars intermedia and we will see the neurohypophysis or pars nervosa region secretion sorry pars nervosa region the hormone which is stored okay now pars distalis or largest uh, adenohypophysis or the anterior pituitary it secretes several hormones as growth hormone prolactin തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ അഡനോ കോർട്ടിക്കോട്രോപ്പിക് ഹോർമോൺ ലൂട്ടനൈസിംഗ് ഹോർമോൺ ആൻഡ് ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ഇനിയും ഇത് ഓരോന്നോരോ നമുക്ക് നോക്കാം ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ വിച്ച് ഇസ് സെക്രീറ്റഡ് ഫ്രം ദ അൻസീരിയ പിറ്റൂട്ടറി ബൈ ദ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഫ്രം ഹൈപ്പോതലാമസ് ഹൈപ്പോതലാമസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റൂട്ടറി അല്ലെങ്കിൽ പാസ് ഡിസ്റ്റാലിസ് റീജിയനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റൂട്ടറിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അവിടെ നിന്ന് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ആ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ വന്നിട്ട് ഒരു പ്രോട്ടീനേഷ്യസ് ഹോർമോൺ ആണ് അത് പ്രോട്ടീൻ നേച്ചർ ഉള്ള ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നോൺ ന്യൂട്രിയൻ കെമിക്കൽ ഈസ് ഹോർമോൺ എന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ ആ കെമിക്കൽ ഇവിടെ എന്താണ് പ്രോട്ടീൻ നേച്ചർ ഉള്ള ഒരു കെമിക്കൽ ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ദിസ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ആ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ ഇനി ഇത് എന്തിന് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം സിഹേ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ വന്നിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് ഇൻ ദ ലിവർ ലിവർ സെല്ലിൽ ആക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ വിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ സെക്രീഷൻ ഓഫ് സൊമാറ്റോ മെഡിൻ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഇറ്റ് വിൽ ആക്ട് ഇൻ ലിവർ ലിവർ വിൽ സെക്രീറ്റ് അനദർ ഹോർമോൺ കോൾഡ് ആ സൊമാറ്റോ മെഡിൻ സൊമാറ്റോ മെഡിൻ ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ എലോങ്ഷൻ ഓഫ് സെർട്ടൻ റീജിയൻ that is
നമ്മുടെ ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടിഷ്യു ഓർ ആൻ എപ്പി ഫൈസിയൽ പ്ലേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബോൺസ് നമുക്ക് ഒരു ബോണിൻ്റെ ഉള്ളിൽ രണ്ട് എപ്പി ഫൈസിയൽ എപ്പി ഫൈസിയൽ പ്ലേറ്റ് എങ്കിലും കാണും ഈ എപ്പി ഫൈസിയൽ പ്ലേറ്റ് പ്ലേറ്റ് കാണുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ബോത്ത് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ബോൺ അതായത് ഒരു ബോണിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്തും ഓരോന്ന് തന്നെയെങ്കിലും കാണും എന്ത് എപ്പി ഫൈസിയൽ പ്ലേറ്റ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ ലോങ് ബോൺസ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോണിൻ്റെ എലോങ്ങേഷനും അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ മസിലിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ എപ്പി ഫൈസിയൽ പ്ലേറ്റിൻ്റെ എലോങ്ങേഷൻ വഴിയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെയൊക്കെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡെഫിനറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് പ്ലാൻ ഗ്രോത്ത് ആസ് ഇൻ ഡെഫിനറ്റ് ഗ്രോത്ത് അല്ലേ നമ്മളൊന്നും ത്രൂ ഔട്ട് ലൈഫ് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ എത്ര വരെ വളരുള്ളൂ ഒരു അഡോളസിന് ഏജ് വരെയൊക്കെ നമ്മൾ വളരുള്ളൂ ദൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ദ എപ്പി ഫൈസിയൽ പ്ലേറ്റ് വിച്ച് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ബോൺ ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം ഇൻആക്റ്റീവ് ഓർ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം ക്ലോസ് അതായത് ഈ എപ്പി ഫൈസിയൽ പ്ലേറ്റ് അങ്ങ് ക്ലോസ് ആയി പോകും പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ നമുക്ക് വളരാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ അപ്പൊ ഈ എപ്പി ഫൈസിയൽ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ അതിന്റെ എലോങ്ങേഷൻ സംഭവിക്കുള്ളൂ സൊഹിയ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ വിച്ച് ഇസ് വിച്ച് ഇസ് സെക്രീറ്റിംഗ് ഫ്രം ദ പിറ്റ്യൂട്ടറി വെൻ ഇറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ലിവർ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് സൊമാറ്റോമെഡിൻ സൊമാറ്റോമെഡിൻ ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ എലോങ്ങേഷൻ ഓഫ് എപ്പി ഫൈസിയൽ പ്ലേറ്റ് പ്രസന്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ബോൺസ് ആൻഡ് ദിസ് എപ്പി ഫൈസിയൽ പ്ലേറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓപ്പൺ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആർ ഇൻ ആൻഡ് ഇൻ ദ അഡോളസൻ സ്റ്റേജ് നമ്മുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡിലും അഡോളസൻ സ്റ്റേജിലും കാണുന്ന എപ്പി ഫൈസിയൽ പ്ലേറ്റിന്റെ എലോങ്ങേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ സൊമാറ്റോമെഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ത്രൂ ആണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത് ദിസ് മച്ച് ഇസ് ക്ലിയർ ടു യു ന വി വിൽ സി വെൻ ദിസ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഈസ് ലെസ് ഇൻ അവർ ബോഡി ഇൻ ദ ചൈൽഡ്ഹുഡ് സ്റ്റേജ് അതായത് നമുക്ക് ചൈൽഡ്ഹുഡ് സ്റ്റേജിലും അഡോളസൻ സ്റ്റേജിലും ഒക്കെ എന്ത് വേണം ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ വേണം നമുക്ക് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ നല്ലാണ് എപ്പി ഫൈസിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള എപ്പി ഫൈസിൽ എപ്പി ഫൈസിൽ പ്ലേറ്റ് എലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ വളരുകയും ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ കുറഞ്ഞാല് ദ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ദാറ്റ് വിൽ ഡിക്രീസ് ഇൻ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ദാറ്റ് ലീഡ് ടു പിറ്റ്യൂട്ടറി ഡ്വാർഫിസം പിറ്റ്യൂട്ടറി ഡ്വാർഫിസം അതായത് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡിന്റെ സെക്രീഷൻ കുറവ് സെക്രീഷൻ കുറവ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എപ്പി ഫൈസിൽ പ്ലേറ്റ് ഒന്നും എലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യാതെ ആവുകയും നമ്മള് ഡ്വാർഫിസം കാണി കാണിക്കുകയും ചെയ്യും ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് പിറ്റ്യൂട്ടറി ഡ്വാർഫിസം ഇനി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം സോ ഹിയർ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻക്രീസിങ് ദിസ് ബിഫോർ ദ ക്ലോഷർ ഓഫ് ദിസ് എപ്പി ഫൈസിൽ പ്ലേറ്റ് ഓർ ഇൻ ദ ചൈൽഡ്ഹുഡ് it will lead to a disease called as jaijandism jaijandism nu parayunna or disease undavum ennu parna avare epiphyseal plate abnormal aayittu elongate cheyum abnormal growth avaru kaanikkeyum cheyum that is called as jaijandism okay that jaijandism it is seen in the growing stage epiphyseal plate close aavunnathinu munbana jaijandism nu parayunna or phenomenon kaanikkunna no growth hormone if it is increased in the adult person this is in a child okay so if the growth hormone increase in adult what happen they show another disease that is called as acromegaly idukku valare important aanu ketta endha acromegaly nu vechale after the closure of this epiphyseal plate namukare adult il onnu veendum വളർച്ച ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ അപ്പൊ ഈ അഡൽറ്റില് എപ്പി ഫൈസിയൽ പ്ലേറ്റ് ക്ലോസ് ആയതിന് ശേഷം ഗ്രോത്ത് ഹോർമോണിന്റെ അളവ് കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ നമുക്കൊക്കെ അഡൽറ്റ് സ്റ്റേജിൽ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ല ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ഉണ്ടാവും കാരണം എന്താണ് നമ്മുടെ ബോഡിയില് പുതിയതായിട്ട് സെൽസ് ഉണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യം വരും ഡ്യൂറിങ് ദ റീജനറേഷൻ ഓഫ് സെൽസ് എന്തെങ്കിലും റിപ്പയറി വർക്കൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താ പറയാ ഡാമേജ് ഒക്കെ പറ്റിയാലോ സെല്ലിന് എന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് പറ്റി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഈ പറയുന്ന ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ കൂടിയ തീരുവോൾ പക്ഷെ അതൊരു ലിമിറ്റഡ്
അതായത് നമ്മുടെ കാലും കൈയൊക്കെ ഒരുപാട് നീളത്തിൽ വളരും പക്ഷെ നമ്മുടെ ബോഡി എങ്ങനെയായിരിക്കും നോർമൽ ആയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം നമ്മുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡിലൊന്നും നമുക്ക് ജൈജാൻഡീസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അക്രോമെഗാലി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴാണ് അഡൽട്ട് സ്റ്റേജിലാണ് എപ്പി ഫൈസിൽ പ്ലേറ്റ് ഒക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉണ്ടായ എലോങ്ങേഷൻ ആണ് അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലിംസിലും ഫേസിലും ആയിരിക്കും അത് ഏറ്റവും ഏറ്റവും കൂടുതൽ അപ്പിയർ ചെയ്യുക ഇത് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു എന്താ പറയുക സിംറ്റംസ് ഒന്നും കണ്ടു തുടങ്ങില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് അക്രോമെഗാലി ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡേഞ്ചറസ് ഈവൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബിക്കം ഫെയ്റ്റൽ ഓക്കെ അത് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് കണ്ടീഷൻ ആവാനും അത് ഫെയ്റ്റൽ ആവാനും ഉള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ സോ This is all about the growth hormone. അപ്പൊ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്ന സൊമാറ്റോട്രോപ്പിൻ സൊമാറ്റോട്രോപ്പിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിക്കുന്ന ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ ആണ് ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ വന്നിട്ട് ആന്റിഡിയ പെറ്റൂട്ടറിനെ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ വന്നിട്ട് ലിവറിൽ നിന്ന് സൊമാറ്റോമെഡിയം സെക്രീറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കും സൊമാറ്റോമെഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന എലോങ്ങേഷൻ ഓഫ് എപ്പി ഫൈസൽ പ്ലേറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഇൻ ദ ബോൺസ് ആണ് നമ്മുടെ എപ്പി ഫൈസൽ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രോത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബോണിന്റെ ഇടയിൽ കാണുന്ന ഒരു റീജിയൻ ആണ് എപ്പി ഫൈസൽ പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചൈൽഡ്ഹുഡിലും അഡോളസിന് ഏജിലും മാത്രമേ കാണുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് ക്ലോസ് ആയി പോകും അപ്പൊ ഈ ചൈൽഡ്ഹുഡിലും അഡോളസിൻ സ്റ്റേജിലും മാത്രമേ നമുക്ക് നോർമൽ ആയിട്ട് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ ഉണ്ടാവാതെ വന്ന എപ്പി ഫൈസൽ പ്ലേറ്റിന്റെ അലോങ്ങേഷൻ നടക്കാതിരിക്കെ ദാറ്റ് ലീഡ് ടു പിറ്റ്യൂട്ടറി ഡ്വാർഫിസം ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ അത് ഒരുപാടായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ എപ്പി ഫൈസൽ പ്ലേറ്റിന്റെ അലോങ്ങേഷൻ അപ് നോർമലി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ചൈജാൻഡിസത്തിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ അഡൽട്ട് സ്റ്റേജിൽ ഈ ഗ്രോത്ത് ഹോർമോൺ കൂടുതൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത എപ്പി ഫൈസൽ പ്ലേറ്റ് ഓൾറെഡി ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കില്ല ഇറ്റ് വിൽ ബി സീൻ ഇൻ സം ഏരിയ ഓഫ് ഓഫ് ബോഡി അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മുടെ മുഖമൊക്കെ ഒരു മാതിരി വളർന്നിട്ട് ആ മുഖം മാത്രം ഒരു എന്താ പറയാ അപ് നോർമൽ കണ്ടീഷനിലേക്ക് മാറും അതിന് എക്രോമെഗാലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ ലിംസ് അതായത് നമ്മുടെ കൈയും കാലുമൊക്കെ അപ് നോർമലി ഗ്രോ ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ ഈ എക്രോമെഗാലിയുടെ സിംറ്റം ആണത് അതേപോലെ എക്രോമെഗാലി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസീസ് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല അത് ചിലപ്പോൾ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അതുകൊണ്ട് തന്നെ എക്രോമെഗാലി ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡേഞ്ചറസ് കണ്ടീഷൻ ആയിട്ട് ഈവൻ ഇറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു എ ഫൈറ്റൽ ഡിസീസ് നമ്മൾ മരണപ്പെടാനും ചാൻസ് ഉള്ള ഒരു ഡിസീസ് ആണ് എക്രോമെഗാലി എന്ന് പറയുന്നത് okay so this is all about the growth hormone now the next one we next two hormone which is secreted from the uh, pituitary anterior pituitary is nothing but prolactin prolactin the function endha nu chale it will stimulate the development of the mammary gland and for the production of milk milk in the synthesis nu adu pole thanne development of the mammary glands also will be supported by this prolactin okay prolactin uh, it will help in the development of mammary gland and formation of milk now ee prolactin eetha tarathilulla oru hormone aanu nichale they are proteinaceous hormone prolactin endana proteinaceous hormone aanu okay so this is all about prolactin prolactin nammude uh, എന്താണ് ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റൂട്ടറിൽ നിന്ന് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് കേട്ടോ നോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് തൈറോയിഡ് റിലീസിംഗ് ഹോർമോൺ ഹൈപ്പോതലാമസിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ആൻറ്റീരിയർ പിറ്റൂട്ടറിൽ നിന്ന് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ഈ തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോണിന്റെ കെമിക്കൽ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് വെ glycoprotein ഗ്ലൈക്കോപ്രോട്ടീൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ദ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഫോർ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് തൈറോക്സിൻ തൈറോക്സിന്റെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിനെ സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ഓക്കെ തൈറോയിഡ് സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ദാറ്റ് വിൽ വർക്ക് ഓൺ തൈറോയിഡ്
main glucocorticoid is corticosterone there is corticosterone okay so here e corticosterone nokku parayna steroid hormone aanu njan da avada varum adana adrenal cortex inde secretion varum parneyana ipo ningal da idu idinde chemical nature nokkiya mathi adenocorticotropic hormone that is a peptide hormone so here adenocorticotropic hormone it will stimulate the adrenal cortex for the secretion of the glucocorticoids glucocorticoids nu parayna nammada body ile കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് മെറ്റാബോളിസത്തിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനും കുറവാണെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതിനെ തിരിച്ചെടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഉള്ള ഹോർമോണാണ് ഗ്ലൂക്കോകോർട്ടിക്കോയിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മേജർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദിസ് ഈസ് കോർട്ടിക്കോസ്റ്റിറോൺ കോർട്ടിക്കോസ്റ്റിറോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോണാണ് അതിന് ഗ്ലൂക്കോകോർട്ടിക്കോയിഡിന് മേജർ ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഈസ് ഓൾ അബൌട്ട് അഡ്നോ കോർട്ടിക്കോട്രോപ്പി ഹോർമോൺ പെപ്റ്റൈഡ് ഹോർമോൺ സെക്രീറ്റിംഗ് ഫ്രം ആൻറ്റീരിയ പിറ്റ്യൂട്ടറി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ നോ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇറ്റ് ഈസ് ലൂട്ടനൈസിങ് ഹോർമോൺ ലൂട്ടനൈസിങ് ഹോർമോൺ ആൻഡ് ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ദീസ് ബോത്ത് ആർ ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻസ് ഓക്കെ ഈ ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻസ് നമ്മുടെ ആൻറ്റീരിയ പിറ്റ്യൂ പിറ്റ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻ റിലീസിങ് ഹോർമോണിൻ്റെ സ്റ്റിമുലേഷൻ അനുസരിച്ചാണ് ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻ റിലീസിങ് ഹോർമോൺ ഹൈപ്പത്തലാമസിന് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ എൽ എച്ച് എങ്ങനെയും എൽ എച്ചും എഫ് എസ് എച്ചും എങ്ങനെയാണ് ടെസ്റ്റിസിലും ഓവറിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഗൊണാഡ്സിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഹോർമോൺ ആണ് ഈ പറയുന്ന ഗൊണാഡോട്രോപ്പിൻസ് എൽ എച്ച് ആൻഡ് എഫ് എസ് എച്ച് ബോത്ത് ആർ ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ നേച്ചർ ഉള്ള ഹോർമോൺ ആണ് കേട്ടോ രണ്ടും ഗ്ലൈക്കോ പ്രോട്ടീൻ ഏഷ്യസ് ഹോർമോൺ ആണ് സോ ഹിയോ ഇൻ ടെസ്റ്റിസ് ടെസ്റ്റിസില് എങ്ങനെയാണ് എൽ എച്ച് എൽ എച്ചും എഫ് എസ് എച്ചും വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം എൽ എച്ച് വന്നിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ടെസ്റ്റിസ് ഫോർ ദ സെക്രീഷൻ ഓഫ് ആൻഡ്രോജൻ ഓക്കെ ഈ ആൻഡ്രോജനും എഫ് എസ് എച്ചും കൂടി കൂടിയിട്ടാണ് ആൻഡ്രോജനും എഫ് എസ് എച്ചും കൂടി കൂടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്പേം പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്പെർമാറ്റോജനസിസ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഹിയർ ടെസ്റ്റിസിന്റെ ഉള്ളില് എൽ എച്ച് ആൻഡ്രോജൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ആൻഡ്രോജനും ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോണും കൂടി കൂടിയിട്ട് സ്പെർമാറ്റോജനസിസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ സ്പോം പ്രൊഡക്ഷൻ അല്ലേ ടെസ്റ്റിസിന്റെ മേജർ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് ഓവറിയില് ഓവറിയില് നമ്മൾ നോക്കിയാല് ഈ എൽ എച്ച് ഇറ്റ് വിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ഓവുലേഷൻ എൽ എച്ച് ഓവുലേഷൻ ഉണ്ടാക്കുക അതായത് മെച്ചർ ഓവം ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു എൽ എച്ച് ആൻഡ് എഫ് എസ് എച്ച് എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് ദിസ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ മെച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ദ ഓവം മെച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ദ ഓവം ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് maturation of ovum it occurs due to fsh e ovum maturation nadakkunnadinte oppam thanne fsh it will stimulate the production of female hormone called as estrogen and this estrogen it will help in some uh, cyclical activity of the reproduction reproduction the cyclical activity le help cheyunana onnu odu njan parannada ovary le luteinizing hormone vannitte mature aaya ovathine secrete cheyina allengi ovulation process ne induce cheyunadana fsh vannitte that will help in maturation of ovum maturation of, of ovum nadakkunnadinte oppam secrete cheyina oru hormone aanu estrogen nu parayunnathu അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഈസ്ട്രജൻ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് നടക്കും എൽ എച്ചിന്റെ കൊറേ സ്റ്റിമുലേഷൻ വീണ്ടും നടക്കും അതായത് ഈസ്ട്രജൻ കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈസ്ട്രജൻ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ എൽ എച്ച് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും കൂടാൻ തുടങ്ങും എൽ എച്ച് കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴാണ് എന്ത് നടക്കുക ഓവുലേഷൻ നടക്കുക അപ്പൊ ഞാനിവിടെ എൽ എച്ച് ഓവുലേഷനും എഫ് എസ് എച്ച് മെച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ഓവും എഴുതി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ആദ്യം എഫ് എസ് എച്ച് മെച്ചുറേഷൻ ഓഫ് ഓവും ആണ് നടക്കുന്നത് അതായത് ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ഓവത്തിനെ മെച്ചറാക്കും ഫോളിക്കൽ സ്റ്റിമുലേറ്റിംഗ് ഹോർമോൺ ഓവത്തിനെ മെച്ചറാക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം ഓവറിൽ ഈസ്ട്രജിൻ്റെ അളവ് കൂടും ഈസ്ട്രജിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം ലൂട്ടനൈസിങ് ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് കൂടുകയും ലൂട്ടനൈസിങ് ഹോർമോൺ വന്നിട്ട് മെച്ചറായ ഓവത്തിനെ ഓവുലേഷൻ വഴി പുറത്തേക്ക് തള്ളുകയും ചെയ്യും ആ ഓവുലേഷൻ വഴി പുറത്തേക്ക് മെച്ചറായ ഓവം പോകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒപ്പം സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് പ്രൊജസ്ട്രോൺ അപ്പം എൽ എച്ച് വിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ദ പ്രൊഡക്ഷ
progesterone also. Now, so, we have three activities. We have to do FSH. We have to do the gonads, the testes, and the ovary secretions. We have to do the gonads. Now, we have to do the gonads. We have to do the gonads. Luteinizing hormone androgen induced. This androgen is the spermatogenesis. In the female case, FSH is mature and healthy. LH is mature and healthy. That is why you have to do the outer progesterone. That is why you have to do the ovum mature. We have to do the estrogen is the female hormone we know. Right? So, this is all about the anterior pituitary secreting hormones. This is the anterior pituitary secreting hormones. This is the pars intermedia. Acharya bhagatan secrete in the hormone noka that is melanocyte stimulating hormone. Melanocyte stimulating hormone it is a peptide hormone. Chemically, it is a peptide hormone. This peptide hormone is a melanocytes in a melanin production event it stimulate. So, the pigmentation of the skin is controlled by MSH. That is, the color and skin in the color pigmentation it is controlled by this melanin. A melanin produce in the melanocyte. Melanin produce in the cell never in the melanocyte. Adina stimulate a pig in the hormone and melanocyte stimulating hormone that is also a peptide hormone. Okay, now this is uh, the secretion from the pars intermedia. Pars intermedia or rectus secretion matra illota. Now, next one is neurohypophysis or pars nervosa. We will say neurohypophysis or posterior pituitary or pars nervosa. They are not a secretion. They are not a secretion. They are not a story. They are not a hypothalamus. They are not a secretion. Neural secretion is oxytocin and vasopressin. This is not a story. They are not a vasopressin. They are not a vasopressin. They are not a vasopressin. They are not a anti-diuretic hormone. So, here oxytocin and vasopressin are random peptide hormone and oxytocin and vasopressin are random peptide hormone and in the oxytocin the function in the initial oxytocin it will induce the smooth muscle contraction so it will help in parturition her parturition allegi child birth kunjindava mediate uterus in the contraction help in the oxytocin and other people this is another function of milk ejection. Milk ejection is another function of this oxytocin. Okay, now this vasopressin or anti-diuretic hormone. That is the function of the kidney. It is the function of the kidney. Anti-diuretic hormone that will help in reabsorption of water and sodium chloride in the distal part of the kidney tubule. Kidney tubule alangi nephron in the avasanate bhagamaya distal convoluted tubule in them collecting duct in them velatine madhwala sodium chloride in further absorb which in the dinde phalamite namada urine kude urivad vela namke loss avadirikip. अपन नम्बर ब्लड प्रेशर में इंडेंस है यहाँ में डी आदिगम प्लास्मा कंटेंट के वैनम अलग ही ब्लड इन डी आलोक कोड दिले वैनम इन उन्नतेंगी नम्बर डिस्टल कंवल्यूटेड रीजन इन्हों कंवल्यूटेड ट्यूबल रीजन इन्हों मतलब वाले कलेक्टिंग डक्टी इन्हों वैल्ला अब्जॉर्ब इधर डिक्के दैट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ दिस एंटी डाइ यूरेटिक हार्मोन और वैसोप्रेसिन वैसोप्रेसिन ने अलग ही एंटी डाइ यूरेटिक हार्मोन है ना फंक्शन चाहिए ना इधर इल्लेंगे इंदर संभव क्या नहीं चला नम्बर यूरिनी कोड़े एक्सेस ऑफ वाटर विल बी एलिमिनेटेड दैट दैट लीड टू डाइयूरेसिस डाइयूरेसिस नो अर्ना और वाड़े वाला नम्बर यूरिनी कोड़े एलिमिनेट आई पोंदे नहीं है ना डाइयूरेसिस कंडीशन नो अर्ना ओके अब ऑक्सीटोसिन के सेक्रेशन को अर्ना ना नमक स्मूथ मसल that is why milk ejection is efficient. But the anti-diuretic hormone or vasopressin secretion is a diuresis condition. Diuresis is an excess elimination of water through urine is called as diuresis. This is the after effect of vasopressin. That is why vasopressin is a cool climate. Vasopressin will be suppressed. 
നോർമലി എ ഡി എച്ചിന്റെ സെക്രീഷൻ കുറയും അതേപോലെ ആൽക്കഹോളിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ആൽക്കഹോൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എ ഡി എച്ചിന്റെ സെക്രീഷൻ കുറയും നമ്മൾ ഒരുപാട് വെള്ളം കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം വെള്ളത്തിന്റെ റീഅബ്സോർഷൻ ഓൾറെഡി നടന്നു കഴിഞ്ഞു ഡിജിറ്റൽ കൺവിലേറ്റഡ് ട്യൂബുകളിലൊക്കെ എത്തുമ്പോൾ ത്തേക്കും നമുക്ക് വേണ്ട ബ്ലഡ് പ്രഷർ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് വെസലിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് സെക്രീഷൻ നടക്കില്ല എ ഡി എച്ചിന്റെ സെക്രീഷൻ നടക്കില്ല അപ്പൊ നമ്മുടെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് എ ഡി എച്ചിന്റെ സെക്രീഷൻ നടക്കുന്നതും ഫർദർ വെള്ളത്തിന്റെ അബ്സോർപ്ഷനും സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ അബ്സോർപ്ഷനും വേണോ വേണ്ടിയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ചില കണ്ടീഷൻസിലാണ് അതായത് കണ്ടീഷണൽ റീഅബ്സോർപ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആന്റി ഡയൂറിറ്റിക് ഹോർമോൺസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുക ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറഞ്ഞ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എ ഡി എച്ച് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ ആൽക്കഹോളിക് കണ്ടീഷനിൽ പീപ്പിൾ വിൽ നോർമലി എലിമിനേറ്റ് മോർ എമൗണ്ട് ഓഫ് യൂറിൻ ബിക്കോസ് എ ഡി എച്ച് സ്റ്റിമുലേഷൻ വിൽ ബി ഇല്ലെസ് അതേപോലെ തന്നെ വി ക്യാൻ സി ഇൻ കൂൾ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻ എ ഡി എച്ചിന്റെ സെക്രീഷൻ കുറയും ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ പോസ്റ്റീരിയർ പിറ്റൂട്ടറി സെക്രീഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി പഠിക്കണം പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദി സെക്രീഷൻസ് ആൻഡ് ഓക്കെ വൺ മോർ ഈസ് ദ ലൈക്ക് ആ ഈ ഡയൂറസിസ് കണ്ടീഷൻ വരില്ലേ അപ്പൊ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ആണ് ഡയബറ്റിക്സ് ഡയബറ്റിക്സ് ഇൻസിപ്പിഡസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ടേം ഞാൻ വിട്ടുപോയായിരുന്നു കേട്ടോ അതായത് ഡയൂറസിസ് ഇറ്റ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇറ്റ് ലീഡ് ടു ഡയബറ്റിക്സ് ഇൻസിപ്പിഡസ് ഡയബറ്റിക്സ് ഇൻസിപ്പിഡ് ഇൻസിപ്പിഡസ് ഇനി കൺ കൺ കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട ഒരുപാട് വെള്ളം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസീസ് ആണ് ഡയബറ്റിക്സ് ഇൻസിപ്പിഡേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡി എച്ച് കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വെള്ളം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് പോകും ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയും അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയബറ്റി അതായത് യൂറിനി കൂടെ എക്സസ് വാട്ടർ റിലീസ് ആവുന്നതിന് ഡയബറ്റിക്സ് ഇൻസിപ്പിഡേഴ്സ് എന്ന് പറയും യൂറിനി കൂടെ എക്സസ് ഗ്ലൂക്കോസ് റിലീസ് ആവുന്നതിന് ഡയബറ്റിക്സ് മെലിറ്റസ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് ദ പിറ്റൂട്ടറി ഗ്ലാൻഡ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് പീനിയൽ 